ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் நைன் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் இந்த அழகான ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பீட்டா டிகே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா டிகே அப்படின்ற அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த டிகே எப்போ நடக்குது ஒரு நியூக்ளியை வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அந்த அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியை ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது இந்த மூணு விதமான ரேடியேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குது ஒன்று ஆல்ஃபா பீட்டா அண்டு காமா இது மூணுமே ஒரே சமயத்தில் வர்றதில்லை அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த பீட்டா டிகேவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த மாதிரி டிகே நடக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஹீலியம் ரிலீஸ் ஆகிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் பட் இந்த டிகே அதாவது இந்த பீட்டா டிகேவை பொறுத்த வரைக்குமே நமக்கு எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகுது சரியா ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரான் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த எலக்ட்ரான் அதாவது அந்த பார்ட்டிக்குளுடைய சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் இந்த எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அதாவது அப்படியே ஆப்போசிட் டு திஸ் எலக்ட்ரான் அதனால இதை நம்ம ஆன்டி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இல்லைன்னா இதை நம்ம பொசிட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் விச் இஸ் அ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் அப்போது இதில் இருந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராக சொல்லிடலாம் இந்த பீட்டா டிகே அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரெண்டு விதமான டிகே நடக்குது ஒன்று வந்து நெகட்டிவ் டிகே இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் டிகே இந்த நெகட்டிவ் டிகே நான் ஒரு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிடலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு நிறைய சமயத்தில் வந்து கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் ஸோ பீட்டா நெகட்டிவ் டிகே சரியா அதுக்கப்புறம் பீட்டா பாசிட்டிவ் டிகே ஓகே சரியா இப்போ இது என்ன அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் கிளியரா பார்த்துடலாம் பொதுவா நமக்கு இந்த பீட்டா நெகட்டிவ் டிகேவும் பீட்டா பாசிட்டிவ் டிகேவும் எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியே தான்ப்பா அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியே தான் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ரைட் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் நான் நோட்ஸ் எடுத்தேன் சரியா ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ பீட்டா நெகட்டிவ் அண்ட் பீட்டா பாசிட்டிவ் ஒரு நியூக்ளிய வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளிய சரியா அப்போ இந்த பீட்டா டிகே அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியில் எனக்கு நியூட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நல்ல கவனிங்க இந்த நியூக்ளியில் நியூட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நியூட்ரான் ரிச் நியூக்ளியை சரியா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நியூட்ரான் ரிச் நியூக்ளியை நியூட்ரான் ரிச் நியூக்ளியை சரியா இதை நம்ம அப்படி ஒரு சின்ன இந்த பீட்டா பாசிட்டிவ் டிகே அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புரோட்டான் ரிச் நியூக்ளியா இருக்கும் புரோட்டான் ரிச் நியூக்ளியை புரோட்டான் ரிச் நியூக்ளியை நல்லா கவனிங்க ஒரு அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறது கிடையாது அதனால தான் நம்ம அதை அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த பீட்டா டிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் இல்லையா அந்த நியூக்ளியில் எனக்கு புரோட்டானை விட நியூட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ரைட் ஸோ அதில் தான் இந்த பீட்டா நெகட்டிவ் டிகே வந்து நடக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதே அன்ஸ்டேபிள் நியூக்ளியை ஆனால் இந்த நியூக்ளியில் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரானை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் வந்து அதிகம் அதை தான் இது அதனால தான் இதை புரோட்டான் ரிச் நியூக்ளியை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா அப்போது இந்த இடத்துல நல்ல கவனிங்க ரைட் ஸோ நல்ல கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரான் அதிகமாக இருக்கனால 
it will try to convert into proton appo proton ah mara try pannum appo proton ah mara try pannum bodu let us see idinudaiya element x appdinu vechipom seriya so x appdinu vechipom idil irukkukudiya mass number ah nama a appdinu solrom idil irukkukudiya atomic number ah z nu solrom atomic number appindrad enna number of proton nalla nyabagam vechikenga z represents number of proton அப்போ எனக்கு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அந்த எலிமெண்டுடைய மாஸ் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் நம்ம எழுதியாச்சு இந்த பீட்டா நெகட்டிவ் டி கில எனக்கு நியூட்ரான் அதிகமாக இருக்கு வென் கம்பேர் டு ப்ரோட்டான் அப்போ இந்த எலிமெண்ட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரான் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த நியூக்ளியில் ரைட் ஸோ இந்த நியூக்ளியில் அதாவது மாஸ் நம்பர் இந்த நியூக்ளியில் எனக்கு நியூட்ரான் அதிகமாக இருக்கனால அந்த நியூட்ரான் வந்து வில் ட்ரை டு கன்வெர்ட் ஆஸ் அ ப்ரோட்டான் நல்ல கவனிங்க ஒரு நியூட்ரான் ரைட் ஒரு நியூட்ரான் இஸ் ட்ரையிங் டு கன்வெர்ட் அஸ் ப்ரோட்டான் அப்போ என்ன ஆகுது இது என்ன இசட் இசட் அப்படின்றது என்ன அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் வாட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்ப என்ன ஆகுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூட்ரான் இஸ் கன்வெர்டிங் இன்டு ப்ரோட்டான் அப்போ இந்த ப்ரோட்டானுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நியூட்ரான் ரிச் நியூக்ளியை அப்ப இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூட்ரான் ஒரு புரோட்டானா கன்வெர்ட் ஆகுது சரியா ஒரு புரோட்டானா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ லெட்டஸ் சே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் இப்போ எனக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் மாஸ் நம்பர் லெட் மீ சே எயிட் சரியா நல்லா கவனிங்க எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன் சரியா அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் மாஸ் நம்பர் எயிட் இப்போ என்ன ஆகுது வாட் இட் ஷோஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் லெட்மி கொஞ்சம் கம்மியாக எழுதிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ என்ன எழுதலாம் இங்கே ஒரு டுவெல் எழுதுன்னு வச்சுப்போம் சரி டுவெல் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ப்ரோட்டானை விட நியூட்ரானுடைய கணக்கு வந்து அதிகம் நம்பர்ஸ் வந்து அதிகம் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் அந்த ஃபைவ் என்ன சொல்லுது ப்ரோட்டான் செவன் என்ன சொல்லுது நியூட்ரான் அப்போ என்ன ஆகுது நியூட்ரான் ரிச் நியூக்ளியை கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆகுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூட்ரான் நல்ல கவனிங்க ஒரு நியூட்ரான் ஒரு நியூட்ரான் வில் கன்வெர்ட் அஸ் ப்ரோட்டான் அப்போ ப்ரோட்டானை கன்வெர்ட் ஆகும் போது இது என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே சிக்ஸ் ஆகுது நல்ல கவனிங்க ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் வந்து ஒரு ப்ரோட்டானாக மாறுது அப்போ செவனாக இருக்கிறது சிக்ஸாக மாறுது ஒரு ப்ரோட்டானை மாறும்போது ப்ரோட்டான் இன்க்ரீசஸ் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் அப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே மாஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் தான் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் மாஸ் நம்பர் ஆனால் அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஆகுது பாருங்கள் Atomic number becomes 5 to 6. அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் இதை தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி மாறும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதனுடைய எலிமெண்ட் மாறுது ஒரே எலிமெண்டாக இருக்கிறது கிடையாது அப்போ என்ன ஆகுது மாஸ் நம்பர் ரிமைன்ஸ் சேம் பட் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் சரியா இது எப்போ அப்படி மாறும் அப்படின்னா இந்த டாட்டர் நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா இவர் தான் டாட்டர் இவங்க வந்து பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்துருப்போம் இந்த டாக்டர் நியூக்ளியில் இருக்கக்கூடிய பைண்டிங் எனர்ஜி இந்த பேரண்ட் நியூக்ளியை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அப்படி அதிகமாக இருக்கும்போது தெர் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா தெர் இஸ் அ கன்வெர்ஷன் அந்த எனர்ஜி வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது நியூட்ரானை ப்ரோட்டான் ஆகும் இது மட்டும் இல்லை இது மட்டும் கிடையாது தெர் இஸ் அ ரிலீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிளஸ் இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் அதை நம்ம ஆன்டி நியூட்ரினோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த எலிமெண்ட்டுடைய அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன்னா இதனுடைய மாஸ் நம்பர் ரிமைன்ஸ் அப்போ எனக்கு புது எலிமெண்ட் வருது ப்ளஸ் எனக்கு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் எனக்கு ஆன்டி நியூட்ரினோவும் புதுசாக ஒரு எலிமெண்ட்டு வருது இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சரியா நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடும் அப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா நம்மளை நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய அதே எக்ஸாம்பிளே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர்டீன் இங்கே சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இதனுடைய கன்வெர்ஷன் ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸ் எலிமெண்ட் வந்து இன்னொரு விதமாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு வந்து இன்னொரு எலிமெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சிக்ஸில் இருந்து செவன் இதனுடைய மாஸ் நம்பர் ரிமைன்ஸ் சி இது மட்டும் இல்லை ப்ளஸ் எனக்கு எலக்ட்ரான் இருக்குது ப்ளஸ் 
எனக்கு ப்ரோட்டானும் சாரி ஆன்டி நியூட்ரினோவும் இருக்குது இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் சரியா ஸோ அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் மாஸ் நம்பர் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்போ என்ன ஆகுது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நியூட்ரான் ப்ரோட்டானை கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்போது வெறும் ப்ரோட்டானா மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு எலக்ட்ரானும் எமிட் ஆகுது ப்ளஸ் அந்த ஆன்டி நியூட்ரினோவும் எமிட் ஆகுது வெளியே வருது ஸோ இவ்வளோ தான் பீட்டா நெகட்டிவ் டிக்கு அப்போ பீட்டா பாசிட்டிவ் டிக்கு என்ன சார் அப்படி நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சொல்லுது ப்ரோட்டான் ரிச் நியூக்ளியர் அப்போ என்ன ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு நியூட்ரான் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் கான்செப்டுக்கு வந்துட்டீங்க அப்போ ப்ரோட்டான் வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு நியூட்ரான் ப்ளஸ் தெர் இஸ் அ ரிலீஸ் ஆஃப் பொசிட்ரான் ப்ளஸ் நியூட்ரினோ அவ்வளோதான் இதில் நடக்கக்கூடிய அதே ப்ராசஸ் தான் ஆனால் இங்கே நியூட்ரான் டு ப்ரோட்டான் இங்கே ப்ரோட்டான் டு நியூட்ரான் அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு இதனுடைய மாஸ் நம்பர் இசட்னு இருக்கு இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஏ சாரி மாஸ் நம்பர் ஏன்னு இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர் இசட்னு இருக்கு அப்போ திஸ் பிரிங்ஸ் நியூ எலிமெண்ட் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு என்ன ஆகுது ப்ரோட்டான் வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு நியூட்ரான் இதே எக்ஸாம்பிள் எடுப்போமே ஃபைவ் டுவெல் ஃபைவ் டுவெல் அப்போ டுவெல் அப்படின்னா ஃபைவ் பிளஸ் செவன் அப்போ இது என்ன ப்ரோட்டான் இது என்ன நியூட்ரான் அப்போ என்ன ஆகுது ப்ரோட்டான் வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு நியூட்ரான் அப்போ ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு நியூட்ரான் ரைட் ஸோ இது வந்து ரிச் இன் ப்ரோட்டான் அப்படின்றனால ஸோ இங்கே செவன் வந்துடும் புரியுதா ரிச் இன் ப்ரோட்டான் அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ எனக்கு என்ன செவன் அட்டாமிக் நம்பர் ஆகும் ஃபைவ் அதாவது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரோட்டான் அண்ட் இது வந்து நியூட்ரான் அப்போ என்ன ஆகுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து ப்ரோட்டான் வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு நியூட்ரான் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் திஸ் பிகம் சிக்ஸ் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இதனுடைய மாஸ் நம்பர் ரிமைன்ஸ் சேம் ஸோ ஏ ஆனால் என்ன ஆகுது எனக்கு அட்டாமிக் நம்பர் செவன்ல இருந்து சிக்ஸ் இட் ரெடியூசஸ் பை ஒன் அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ரோ பொசிட்ரான் பிளஸ் நியூட்ரினோ அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல லேட்டரா தான் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த நியூட்ரினோ ரைட் ஸோ அதனுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவு எலக்ட்ரானை விட எலக்ட்ரானுடைய மாசை வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லையா ஸோ ப்ரோட்டானுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு மடங்கு சின்னது அதனுடைய மாஸ் வந்து குறைவு அப்போ எலக்ட்ரான் மாசை விட நியூட்ரினோட மாஸ் வந்து ரொம்ப 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 குறைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு அதுக்கு சார்ஜும் கிடையாது நியூட்ரினோக்கு சார்ஜும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லேட்டராக அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரியா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் இது நெகட்டிவ் டிக்கு இது பாசிட்டிவ் டிக்கு அப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன் சார் அப்படின்னா நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய அதே எக்ஸாம்பிள் தான் சோடியம் ரைட் ஸோ சோடியம் இதனுடைய மா அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கொடுத்துருப்பாங்க இதனுடைய மாஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ப்ளஸ் சாரி விச் கிவ்ஸ் அனதர் எலிமெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு லெவன்லேருந்து அட்டாமிக் நம்பர் ரெடியூசஸ் பை ஒன் ஸோ லெவன்ல இருந்து டென் ஆகும் எனக்கு திஸ் பிகம் சேம் மாஸ் நம்பர் சேம் தான் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ப்ளஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிட்ரான் ப்ளஸ் நியூட்ரினோ சரியா ரொம்ப சிம்பிள் இது எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை எதனா ஒரு பயம் இருக்கா இல்லை அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதே இடத்துல தான் இங்கே சொன்ன அதே விஷயத்த தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் டாக்டர் நியூக்ளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பைண்டிங் எனர்ஜி பேரண்ட் நியூக்ளியர் விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ இந்த எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ரியாக்ஷன் அதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் ரைட் அப்போ என்ன ஆகுது இதில் எல்லாத்துலையுமே எனக்கு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் பொசிட்ரான் போத்த ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அவ்வளோதான் இல்லையா அப்போ இது எப்படி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம நியூக்ளியர்னு நினச்சிருக்கோம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நியூக்ளியஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ல இருந்து வரலப்பா இந்த நியூக்ளியஸ் ரைட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கு நியூட்ரான் புரோட்டானாவும் இல்லை புரோட்டான் நியூட்ரானாவும் கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல இருந்து தான் எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான
ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு நியூட்ரானுடைய மாஸ் வந்து அதிகம் வென் கம்பேர் டு புரோட்டான் நமக்கு தெரியும் பொதுவாக ஒரு நியூக்ளியஸுடைய மாஸ் சாரி ஒரு ஆட்டமுடைய மாஸ் அப்படின்னு எடுக்கும் போதே நம்ம எலக்ட்ரானுடைய மாஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடும் நம்ம அதை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இல்லையா ஸோ அதில் இங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த நியூட்ரானுடைய மாஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த புரோட்டானுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு ஸோ இது வந்து பாசிபிள் ஆனால் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சா சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த புரோட்டான் வந்து நியூட்ரானாக கன்வெர்ட் ஆகுது எப்படி அது பாசிபிள் ஏன்னா புரோட்டானுடைய மாஸ் வந்து குறைவு கம்மி வென் கம்பேர் டு நியூட்ரான் சும்மா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போது பத்துலேருந்து எட்டு வரலாம் அதுதான் இது பத்துலேருந்து எட்டு வந்தாச்சு எட்டுலேருந்து பத்து போக முடியுமா வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது அண்ட் அந்த நியூட்ரினோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நியூட்ரினுடைய சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் அதனுடைய மாஸ் வந்து எலக்ட்ரானை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்த ப்ரோட்டானை வந்து நியூ நியூட்ரான் வந்து ப்ரோட்டானாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் வெளியே வருது இல்லையா அந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக வேரியேஷன் ஆகிட்டே போகிறது இதனுடைய எனர்ஜி வந்து கண்டினியூஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த பீட்டா டிகேலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஸோ இது வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து வயலேட் பண்ணுது இட் இஸ் நாட் ஒபேயிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்டு லேட்டராக அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க அதுதான் நியூட்ரினோ நியூட்ரல் சார்ஜ் அதனுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் பீட்டா டிகே பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது புரியாமையே இருக்குது இல்லையா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித்தசுமா இல்லை